نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثا واللہ عالم بما ودعت ولیس الذکر کل انثا وانی سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہو قال رب ہب لی من لدن کا ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا فنادته الملائکت وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیا مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمُ وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويؤلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرسة وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نو علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالی سنتا ہے جانتا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو 
شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اس کی خیر خبر لینے والے زکری علیہ السلام کو بنایا جب کبھی زکری علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالی کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے شمار روزی دے اسی جگہ زکری علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحیٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے ہے کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بوڑا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر اور جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وہی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا مزید خواتین اس وقت میں نے صورت آل عمران کی چند آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس واقعے میں بھی ہم سب کے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں آئیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں آیت نمبر تینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ہستفا آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران العالمین بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نو علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اب تک دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان آئے اور گئے تاریخ کے مختلف حصوں میں لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان چنے ہوئے لوگوں میں سے چند ایک کا ذکر یہاں پر فرمایا ان اللہ ہستفا آدم بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیوں چنتا ہے اس کی کیا خاص خصوصیت ہوتی ہے بندے تو اللہ کے بے شمار ہیں لیکن ان میں سے چند ایک آخر کس خوبی کی بنا پر چن لیے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو کل ہی آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے کہ جب وہ شیطان کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے تو انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ درست نہیں کیا اسی لیے وہ فوراً نادم ہوئے اللہ تعالی کی طرف پلٹے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگ لی بظاہر یہ کام بہت آسان نظر آتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہوا کرتا کہ انسان اپنی غلطی کو مان جائے اپنی غلطی کو غلطی کہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے اکثر لوگوں کو جب اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ان کی سوچ درست نہیں یا ان کی بات درست نہیں یا ان کا عمل درست نہیں تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ آئندہ پھر اصلاح بھی نہیں ہوتی لیکن آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا تو وہ فوراً مان گئے اس کے برعکس شیطان نے بھی ایک غلطی کی تھی اور اس کی غلطی کیا تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ما منا کا اللہ تسجد اس امر تو کس چیز نے روکا تجھ کو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا 
کہ تم سجدہ کرو یعنی یہ میرا حکم تھا تو نے کیا کیوں نہیں تو اس پر اس نے اعتراف نہیں کیا غلطی کا اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی یا نادانی کی بات ہو گئی اس نے کیا کہا کہ خلق تنی من ناو و خلق تہ من تین چونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے آگے سے لاجک پیش کرنے لگا دلیل دینے لگا اس لیے اپنی غلطی کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور اسے نیچے اتار دیا اور فرمایا فخر جمن فن کبن ساغرین تو یہاں سے نکل جا تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا شیطان نے غلطی کرنے کے بعد مانا نہیں اعتراف نہیں کیا انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس کے پیچھے حجتیں تعویلیں اور ریزننگ کرنے لگا لیکن اس کی کوئی ریزننگ کوئی لاجک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اس لیے وہ راندہ درکا ہوا زلیل و خار ہوا اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب انسان ہیں ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے تو کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی یا میں غلطی نہیں کرتا ساری غلطی دوسروں کی ہوتی ہے ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا ایسا شخص کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل نہیں ہوتا اللہ کی رحمت اس بندے پہ آتی ہے جو خطا کے بعد ندامت کے آنسو بہائے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اعتراف کیا تو دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا وہ علم تخفر لنا وطر ہمنا اگر تو نے ہم کو بخشا نہیں ہم پہ رحم نہیں کیا لنکون نمن الخاسرین تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو اس پر اللہ تعالی نے ان پر مہربانی کی اور ان کو معاف کر دیا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے چونکہ بستی کو چھوڑ کے نکل آئے تھے تو فوراً اعتراف کر لیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا ربنا ظلم نان حسنا حضرت یونس علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں انی کن تو من الظالمی تو جو شخص اپنی غلطی کو مان لیتا ہے خواہ وہ بندوں کے سامنے یا پھر اللہ تعالی کے سامنے وہ بندوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور بندوں کے دل میں بھی اپنی قدر پا لیتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم نو علیہ السلام کو دیکھتے ہیں نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا نو علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور تنگ نہیں پڑے ان کو چھوڑ کر نکل نہیں گئے بلکہ اپنا فریضہ بہت صبر کے ساتھ بہت خوش دلی کے ساتھ نبھاتے رہے وہ اعلی ابراہیم اور آل ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا جب وہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے والدین نے ان کو سخت دھمکیاں دی اور ان کی قوم کے ساتھ انہیں مل کر آگ میں ڈالا جب انہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کیا اور بتوں کو توڑ ڈالا پھر اسی طرح ان کی زندگی میں بار بار امتحان آئے اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے گلے پہ بچھری پھیرنے سے انکار نہیں کیا اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو چنا بلکہ ان کی آل کو بھی چن لیا ان کی آل ہی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے وہ اعلی عمرانہ 
اور آل عمران کو چن لیا کس پر چن لیا اللہ عالمین سارے جہان والوں پر بے شمار اپنی مخلوق پر ان بندوں کو برگزیدہ کیا عزت عطا کی اپنی خاص رحمتوں سے نوازا ان میں سے کسی کی خصوصیت یہ نہ تھی کہ وہ بہت مالدار تھے یا دنیاوی اعتبار سے ان کی بہت شان و شوکت تھی ان کو چنے جانے کی وجہ کیا تھی ان کی نیکی ان کا تقوی خدا ترسی خدا خوفی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران کو کیوں چن لیا اور آل عمران کی خصوصیت کیا تھی اور وہاں ضروریت امباد امباد یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے تھے وہ اللہ سمی و نلیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ایک دوسرے کی نسل سے مراد کیا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اب آل عمران کو چنے جانے کی کہانی اس قالت امرت عمران جب عمران کی بیوی کہنے لگی یہ کہانی آل عمران کی ایک عورت کی کہانی ہے اسی لیے آج میں نے ان آیات کو سلیکٹ کیا ہے کہ خواتین کے ریفرنس سے خواتین کا جو رول ہے دین کے معاملات میں وہ کیا ہے اس قالت امرت عمران جب عمران کی بیوی کہنے لگی کیا رب بھی اے میرے رب انی نظر تو لکا بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے معافی بتنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے محررن کے آزاد ہوگا فتقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے اب کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے شوہر جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے اور شوہر کے بعد یہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی بچہ تو سب عورتوں کو پیارا ہوتا ہے لیکن وہ بچہ جو باپ کی دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی زیادہ ماں کو پیارا ہوتا ہے یہ اپنے اس بچے کے لیے کہتی ہیں کہ یا اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے نام پر آزاد ہوگا محررن یعنی میں اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی وہ میری خدمت نہیں کرے گا بلکہ وہ تیرے دین کے کام کے لیے وقف ہوگا یعنی دنیاوی کاموں سے میں اس کو آزاد کر دوں گی فتقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے اب دیکھیں کہ یہاں نظر مانی جا رہی ہے عام طور پہ جب ہم نظر مانتے ہیں تو کس وقت مانتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن یہاں وہ کسی مشکل میں گرفتار نہیں یہ نظر جو مان رہی ہیں یہ نظر تبرر کہلاتی ہے نیکی کی نظر صرف اللہ کی خوشی کے لیے اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ لن تنا البر فقو مما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اس وقت تک تم نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں وہ اپنی محبوب ترین چیز یعنی اولاد تو ویسے بھی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس میں سے بھی وہ اپنی اس اولاد کو کہ جو شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہونے والی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں تیری نظر کرتی ہوں فتقبل منی تو مجھ سے قبول کر لے ان نک انت سمی العلیم بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی تو میری پکار سن رہا ہے میری اس دعوے کو چنتا ہے اور میرے دل کے حال کو جانتا ہے کہ میں صرف تیری محبت اور تیری خوشی کی خاطر یہ سب کچھ وقف کر رہی ہوں اب کیا ہوتا ہے ولادت کا وقت آتا ہے ان کے خیال میں یہ تھا کہ شاید بیٹا ہوگا اور اس کو وہ آزاد کر دیں گی اور وہ ہیکل میں رہے گا اور خدا کے دین کی خدمت کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا فلم ودا تھا پھر جب اس نے اس بچی کو جنم دیا کالت بولی ربی اہ میرے رب انی ودا تہا انسا کہ میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے میری تو نظر تھی کہ میں اسے تیرے دین کے لیے آزاد کروں گی اب کیا بنے کیونکہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے واللہ اعلم بما ودعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا ولی سر ذکر کل انسا اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح ہم تو کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی اللہ تعالی فرما رہے ہیں اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح اللہ کو خوب پتا ہے کہ تو نے کیا جنم دیا اللہ تعالیٰ تیری نظر کو رائے گا نہیں جانے دے گا 
اسے قبول کرے گا اور تم اس معاملے میں پریشان نہ ہو پھر وہ کہتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دے دی ڈھارس بندھا دی کہتی ہے وہ انی سمئی تہا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ انی اوئی زہا بکا و ضروریتہ من الشیطان الرجیم اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کے تیری پناہ میں دیتی ہوں تیرے حوالے کرتی ہوں تیری حفاظت میں دیتی ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک عورت کا قول ہے ایک عورت کا بول ہے نام بھی خود رکھ رہی ہیں اور اس بچی کو اور اس بچی کی آل اولاد کو آگے اللہ کی حفاظت میں دے رہی ہیں ہم میں سے کتنی مائیں ہیں کہ جو پیدائش کے وقت سے ہی اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ میرا بچہ دین کی خدمت کے لیے ہو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے ہم تو بچوں کے پیدائش سے پہلے اور پھر بعد میں بڑے لمبے چوڑے منصوبے بنانے لگتے ہیں کہ کس طرح ہم ان سے زیادہ سے زیادہ دنیا کا کام لے سکتے ہیں یا دنیا کی عزت پا سکتے ہیں کوئی حرش نہیں دنیا بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور دنیا کے کام بھی انسانوں نے ہی کرنے ہیں فرشتے تو اتر کے نہیں کریں گے لیکن آخر کوئی تو ہوگا جو دین کی خدمت بھی کرے گا کوئی تو ہوگا جو دینی رہنمائی بھی کرے گا کوئی تو ہوگا جو انسان کی روح کی ضروریات پوری کرنے کا سامان بھی کرے گا اگر سارے کے سارے لوگ صرف دنیا کے پیچھے لگ جائیں اور دینی رہنمائی کے لیے کچھ بھی لوگ نہ بچیں تو پھر معاشرے کا حال کیا ہو سکتا ہے پھر سارے ہی سفر کر سکتے ہیں اس لیے دنیا کی خوبصورتی میں اور رنگا رنگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی سیکریفائس ہوتی ہے لیکن یہ وقت کی ضرورت بھی ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک بہت بڑا درجہ اور قرب پانے کا ذریعہ بھی بہرحال وہ جب یہ نیت کرتی ہیں کہ میں اپنی اس اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں تو پھر اسے اللہ کی حفاظت میں بھی دیتی ہیں کہ میں اسے شیطان سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں کیونکہ اگر شیطان کے شر سے بچے محفوظ رہیں گے تو ہی وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں اور اگر بچپن سے ہی وہ اس رستے پہ چل پڑے اور اس شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے تو پھر ماں باپ کی تمنائیں اور آرزویں خاک میں مل جایا کرتی ہیں اس لیے جو ماں باپ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے دین کی خدمت کریں انہیں پھر بچپن سے ہی اس بات کا پورا احساس رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو انہیں دین سے دور لے جانے والی ہو بہرحال فتقبل ربوہ بقبول حسن اس کے رب نے اس نظر کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا قبول حسن عمدہ قبولیت عطا کی اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم کو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان سے کیا کام لیا وہ امبتا نبات حسن اور اس بچی کی بہت عمدہ پرورش کا انتظام کیا وہ کف اللہ اور اس بچی کی کفالت زکری علیہ السلام نے کی جو ان کے خالو تھے یہ کس طرح ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد تو تھے نہیں بچی جو کہ نظر مانی ہوئی تھی لہذا جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان کو انہیں اپنے گھر سے ہیکل بھیجنا پڑا ہیکل آپ یوں سمجھے ایسے ہی تھا جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ ہوتا ہے یعنی مرکزی عبادت کا اور جیسے خانہ کعبہ کے آس پاس لوگ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں عبادت کے لیے ایسے ہی ہیکل میں لوگ عبادت کے لیے بیٹھا کرتے تھے اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن میں سے ایک کمرے میں ان کو عبادت کے لیے جگہ دے دی گئی یہ پہلا موقع تھا کہ ہیکل میں مردوں کے ساتھ ایک خاتون کو بھی ایسی سعادت ملی وقف اللہ زکریا زکری علیہ السلام نے ان کی کفالت کی جو ان کو لک آفٹر کرتے تھے جا کے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے کلما دخلا علیہ زکری المحراب جب کبھی حضرت مریم کے پاس زکری علیہ السلام اس عبادت گاہ میں جاتے محراب میں جاتے وجہ تھا اندہ رسکا تو ان کے پاس رسک پاتے یہ رسک کیا تھا اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں ایک روایت تو یہ کہتی ہے 
کے بے موسم کے پھل ہوتے تھے آج کے دور میں تو اتنی زیادہ فاسٹ کمیونیکیشن ہو گئی ہے ٹرانسپورٹیشن کے ایسے انتظامات موجود ہے کہ ایک چیز اگتی دنیا کے اس کونے میں ہے اور دوسرے دن وہ دنیا کے دوسرے کونے میں اویلیبل ہوتی ہے لیکن اس دور میں ایسے انتظامات نہیں تھے کہ سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں اور گرمیوں کے سردیوں کے موسم میں ایک سے دوسری جگہ پہنچائے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ غیب کی مدد کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ پھل پہنچاتے تو وہ جب حضرت زکری علیہ السلام دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ اور تو کسی کے پاس ایسا رزق نہیں تمہارے پاس کہاں سے آیا کالت ہوا میں نند اللہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے عام طور پر ہم اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بہت دین کی طرف لگ گئے تو ان کی دنیا کا کیا ہوگا یہ بات ہر ماں باپ کو ستاتی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کھلی آیات میں کیا لکھا ہے کہ جب انہوں نے سچے دل سے پر اللہ کے نام پہ وقف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عام لوگوں سے بڑھ کر کھلایا اور بے موسم کے پھل وہاں پہنچائے رسک کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس صحیفے آتے تھے بعض علماء کے خیال میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہی آتی تھی اور اللہ کی طرف سے علم آتا تھا قال یا مریم انا لکی وہ پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا قالت ہو من اند اللہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے ان اللہ یار یشا بغیر حساب بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یعنی رزق کا معاملہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق کی تقسیم اس کے پاس ہے ہنالی کا دا زکری یا اس جگہ اس کرامت کو دیکھ کر تو زکری علیہ السلام بہت حیران ہوئے وہیں کھڑے ہو کر وہ بھی دعا مانگنے لگے آپ سب جانتے ہیں کہ زکری علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی اور ایک لمبا عرصہ وہ دعائیں مانگتے رہے لیکن جب اس موقع پر انہوں نے سچے دل سے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی قال رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ بولے اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما ان نہ کسمی دعا بے شک تو دعا کا سننے والا ہے فنا دت الملائی کتو یہیں پر ان کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں ایک عورت کی نیک نیتی اپنی اولاد کے لیے نیک خواہشات اور پھر اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور دنیاوی اعتبار سے ایک طرح سے ہر چیز سے بے نیازی اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی بچی کو رزق عطا کرتا ہے بلکہ اس بچی کو دیکھ کر جب زکری علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو ان کو بھی اولاد عطا کرتا ہے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کئی نیکیوں کا دروازہ کھولتی ہے اور ایک نیکی کئی نیکیوں کا سبب بن جاتی ہے یعنی جیسے ایک کی ہوتی ہے تو کی سے ایک دروازہ کھل جائے تو بس پھر اندر سب کچھ ایک کے بعد ایک حاصل ہونے لگتا ہے تو یہ مین ڈور کھل گیا تو پھر سارے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے زکری علیہ السلام کی دعا قبول کر لی وہ وہی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے نے پکارا کیا کہا ان اللہ بشر کا بیا کہ تجھے اللہ یاہ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے یعنی حالت نماز میں انہیں اولاد کی خوشخبری ملی مصد کم بکل مت من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا یعنی اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی طرف وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حسور پاک باز ہوگا وہ نبی اور نبی ہوگا من صالحین صالح لوگوں میں سے ہوگا یعنی صرف بیٹے کی بشارت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری اچھی کوالٹیز بھی بتا دی گئی کہ محض بیٹا ہی نہیں اتنا اچھا بیٹا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات عنایت فرمائے گا قال رب انا یقون علی غلام ان کو یقین نہیں آ رہا کہنے لگے اللہ تعالیٰ بیٹا میرے لیے کہاں سے ہو سکتا ہے وقت بلا غنی القبر مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا کہا جاتا ہے ان کی عمر سو سال ہو چکی تھی اور ان کی بیوی نوے سال کی تھی ومراتی آقر اور میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے کالک ذالک اللہ یا فالو مایشا 
فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے وہ تو پتھر میں سے پودا اگا دے اور کیڑے مکوڑوں کو رسک پہنچا دے وہ انسان کو پیدا کرنا اور انسان کو یہ سب کچھ عطا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں قال رب جلی آیا کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو نشانی میرے لیے مقرر کر دے قال آیا تو اللہ تو کل مناس فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے بات نہ کر سکے گا سلاست ایام تین دن تک اللہ رمضا مگر اشاروں سے بس کو ربا کا اور اس دوران ذکر کرتے رہنا اپنے رب کا کثیرن بہت زیادہ وہ سب بلاشی ول ابکار اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا یعنی جب یہ پتا چل جائے کہ یعنی پرگنسی کنفرم ہو جائے تو پھر کیا ہے کثرت سے رب کا ذکر اور یہ کس لیے شکر گزاری کے طور پر وہ اس قالت الملا اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ ہستفا کی بے شک اللہ نے تجھے بھی چن لیا پیچھے آپ دیکھتے نا آدم علیہ السلام کو چننے کی بات ہے نو علیہ السلام کو آل ابراہیم کو آل عمران کو یا خاص طور پر ایک عورت کو چننے کی بات ہے یا مریم ان اللہ ہستفا کی اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے وہ کی اور تجھ کو پاک کیا ہے وسطفا کی اور تجھ کو چن لیا ہے اللہ نے سائل عالمین سارے جہان کی عورتوں پر یعنی سارے جہان والوں پر تجھے چن لیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چنا جانا یا اللہ تعالی کی رحمتیں اور عنایتیں ہونا محض دنیا کے معاملات میں ہی نہیں بلکہ دین کے معاملات میں بھی اللہ تعالی انسانوں کو بلندی اور ترقی عطا کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر حضرت مریم کی مثال جو ہے وہ عورتوں کے لیے بہت انکریجنگ ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ عورتیں یہ سوچ کے بہت پریشان ہوتی کہ ہم عورت کیوں پیدا ہوئے بہت سی بچیوں کو میں نے یہ کہتے سنا کاش ہم لڑکا ہوتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ شاید جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ کاش یہ لڑکا ہوتی اور لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح دیتے ہیں حالانکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ جس کو جو چاہے عطا کرے یہ تو اس کا فیصلہ ہے وہ بندوں سے پوچھ کے نہیں کرتا بہرحال اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا مریم قنوتی لربے کی اے مریم جب تجھے چن لیا گیا تو اب تو کیا کر اپنے رب کی تابیداری کر اس کی فرما برداری کر بس جدی اور سجدہ کر ور کئی اور رکو کر مار را رکو کرنے والوں کے ساتھ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو چنے جانے کے بعد خاص طور پر اللہ کا مزید شکر ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور شکر کیسے ادا ہو اللہ کی اطاعت کے ساتھ سجدے کے ذریعے اور رکو کے ذریعے اور یہاں با جماعت نماز میں شریک ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ ور کئی مار را کے دوسرے جو رکو کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بھی رکو کر یہاں یعنی ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے یا دلیل ملتی ہے کہ ایک عورت کو جماعت میں شریک ہونے کی رخصت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو تھیں وہ با جماعت نماز میں مسجد نبوی میں شریک ہوا کرتی تھی اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے تاریخ کے کسی دور میں بھی اس کو بند نہیں کیا گیا ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نوحی ہی الی کا ہم اس کو آپ کی طرف وذریعہ وہی بتا رہے ہیں وما کنت لديهم آپ ان کے پاس نہ تھے اذ يلقون اقلامهم جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا وما کنت لديهم اور نہ ان کے پاس تھے آپ اس یخت سمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بذریعہ وہی بتایا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا نہیں تھا یہ تو آپ کی دنیا میں آنے سے کئی ہزار سال پہلے ہو چکا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم تھا وہ خاص طور پر غیب کی خبروں میں سے وہ ذاتی نہیں تھا 
بلکہ بذریعہ وہی آپ کو وہ باتیں بتائی جاتی تھی اور پھر یہ بات بھی یہاں واضح ہوتی کہ ماں کن تلا دہیم آپ وہاں موجود نہ تھے یعنی صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے حضرت مریم سے بات کی اس قالت الملائے کا تو یا مریم ان اللہ یو بشرو کی بکل مت من حسم المسیح سب نو مریم اب حضرت مریم کو جو چنا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان سے ایک اور کام لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی ولادت ہوئی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی اور دوسری طرف ایک بہت بڑا انعام بھی تھا ایک بہت بڑی سعادت بھی تھی ایک بہت بڑا انیوژل واقعہ بھی تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اور فرشتوں نے آ کے اس کی خوشخبری بھی دے دی نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام عیسا ابن مریم ہوگا وجی ہنفت دنیا جو دنیا میں بہت عزت والا ہوگا ول آخرا اور آخرت میں ومن المقربین اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی اب دیکھا نا آل عمران کو جو چنا گیا تو اس میں حضرت مریم کی والدہ کو چنا گیا پھر حضرت مریم کو چنا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا تو یہ چننا نسل در نسل بسا اوقات ہوتا ہے نا کسی خاندان میں ایک نیک شخص ہوتا ہے اس کے بعد اولاد سب بگڑ جاتی لیکن یہاں پر تو نسل در نسل نیکی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوئرز جو ہیں وہ موجود ہیں حتیٰ کہ ہم مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں ان کے اپنے ماننے والے تو ہیں ہی لیکن ہم بھی انہیں پیغمبر مانتے ہیں اور ان کو عزت اور بہت بڑا مقام اور درجہ دیتے ہیں تو اس واقع سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین پر صرف مردوں کی ہی اجارہ داری نہیں ہے دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی عزت بخشی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس کو جب چاہے جتنی چاہے عزت عطا کرے اور پھر یہ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چنے آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں جب لوگ چنے جاتے ہیں مثلا کسی الیکشن میں چنے جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں یا اسی طرح جب کسی مقابلے میں چن لیے جاتے ہیں سلیکٹ کیے جاتے ہیں تو بہت فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا لائق ہے کہ فلاں اور فلاں یونیورسٹی میں فلاں کام کے لیے چن لیا گیا ہے اب وہ فلاں جگہ اسکالرشپ پہ بھیجا جانے والا ہے یک جو دنیا کے ورلڈ ریپیوٹیڈ سینٹرز ہیں جب وہ مختلف بچوں کو ان کی تعلیم میں آگے ہونے کی وجہ سے چنتے تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو صرف دنیاوی معاملات میں نہیں دینی قیادت کے لیے چنا جا رہا ہے آخرت کے اعتبار سے چنا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں چنا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سعادت ہے لیکن آج ہم مسلمان دین کے معاملے میں چنے جانے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا تیار ہیں اللہ تعالی ہمیں بہترین رہنمائی عطا فرمائے اب اس کی ٹرانسلیشن ہوتی پھر کوشچن آنسر سیشن وین دا اینجل سیڈ او مریم ویریلی اللہ ہیز چوزن یو پیوریفائڈ یو فرام پالیتھیزم اینڈ دس بلیف اینڈ چوزن یو ابو دا ویمن آف دا عالمین او میری سبمٹ یور سیلف وتھ اوبیڈینس ٹو یور لارڈ اللہ بائی ورشپنگ نن بٹ ہم الون اینڈ پروسٹیٹ یور سیلف اینڈ ارکائی بو ڈاؤن الانگ وتھ دوز ہو بو ڈاؤن سو ڈاکٹر ہاشمی اسٹارٹڈ وتھ ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشینٹ اینڈ مرسیفل the tafsir of those ayats and um, these ayats talk about uh, Hazrat Nu, Hazrat Ibrahim and Al Imran and his family. Since Adam a.s. has descended on earth, certain humans have been chosen. Why Allah subhanahu wa ta'ala chooses certain type of people? Like we heard yesterday that when Adam a.s. committed a sin, he realized and asked for repentance. It seems easy to hear that, but often it is not that easy for ordinary men, but Adam a.s. accepted easily. But when shaitan was made aware of his sin, he denied his fault and started arguing, gave evidences as regards to why he did not bow and why he did not obey Allah subhanahu wa ta'ala. Um, and Allah subhanahu wa ta'ala's anger destroyed him. He was asked to leave the heavens. Adam a.s. accepted his fault 
um, contrary to shaitan's arguments. We are humans and are we, we are liable for mistakes. When we see mistakes only with others and don't realize our own mistakes, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like it. The dua that Hazrat Adam a.s. made, in that dua as well, Adam a.s. is acknowledging his sin and asking forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, Hazrat Yunus a.s. made uh, the astaghfar, which is called as the ayat karima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimeen. Allah subhanahu wa ta'ala got very pleased with him. And then he was taken out of the stomach of the fish. Nu alayhi salam for 950 years explained to his people with tolerance about um, Islam. Ali Ibrahim were also blessed. Ibrahim alayhi salam also bore a lot of difficulties. His parents were pagans. They were polytheists. And um, he was put in fire. His son was asked to um, be um, slaughtered as a sacrifice and he very happily did it um, or, or was prepared to do it. His whole generation was blessed um, and uh, there were so many prophets from his generations and even Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was born of Hazrat Ismail family who Hazrat Ismail was the son of Hazrat um, Ishaq who was the grandson of Hazrat Ibrahim. Likely Al Imran's family Allah subhanahu wa ta'ala's reasons for choosing such people is the fear of Allah and the love of Allah that they have and their piety. This story is about a woman of the Al-Imran's family. The story starts from the mother of Hazrat Maryam. When she made a nazar, she made an invocation that when she was pregnant, her husband had passed away and the child was to be a posthumous child without the father. Um, she made a promise to Allah subhanahu wa ta'ala that uh, she want to give away this child in Allah's way so that this child can uh, learn about the deen and uh, preach the deen to others. And this sort of nazar is called nazar tabarun, which is to please Allah subhanahu wa ta'ala. This is for pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And you can only gain the summit of the good deed if you give away the most loved belonging of yours in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So what else can be more um, loving than your child itself? When the child was to be born, it it was a girl. And um, Bibi Maryam's mother uh, said to Allah subhanahu wa ta'ala, you know what is born to me. Um, and it is not it is, uh, it is not a boy. And she said, girl, girl is not like a boy. But Allah subhanahu wa ta'ala replied to her saying, nor is a boy like a girl. She decided to name the child Maryam and requested protection of Allah subhanahu wa ta'ala for the female child and her generation. Spiritual needs of humans, very often um, worldly needs, the ways to fulfill the worldly needs are looked at, but the spiritual needs of humans are neglected. And Dr. Hashmi emphasized that the spiritual needs of humans are to be served as well. And certain people need to take that role. And people who get that role is definitely um, are the lucky ones, the chosen ones. When someone can offer their child or children for this purpose, it is a great thing. She was wishing her child... Um, Bibi Maryam's mother was wishing her child to be protected from the beginning from shaitan so that the child uh, doesn't get tempted with shaitan's um, bad temptations and she would be able to do good things. Allah subhanahu wa ta'ala accepted her requests and protected Bibi Maryam very well. She was brought up in a haikal, which is a place of worship like Kaaba is in Mecca. Uh, and she was given in, under the protection of Zakaria alayhi salam, so he was the guardian of Bibi Maryam. Whenever Zakaria alayhi salam used to visit Bibi Maryam, he used to find fruits or sustenance, off-season fruits. And Dr. Hashmi explained that, um, especially in those days, if one finds fruits of, of off-season fruits, it, it must be a miracle because these days 
it is very common to find fruits off season because of the communication um, with the ease of the communication and transport um, you we can find fruits off season we can find mangoes here in winter but in those days it it was not possible so it must have it was a miracle that uh, she used to have those and hazrat zakaria would question her where did this come from and she would reply that this is from allah subhanahu wa taala and uh, dr hashmi drew inferences from that that in today's world we are more oriented towards dunya and the benefits of the dunya but if we um, look at the hereafter and the benefits of the hereafter this is what allah subhanahu wa taala provides a human being even in the world as he did to hazrat bibi maryam the again um she read the meanings of the surahs o oh maryam where did this come from and um, bibi maryam replied from allah and then zakaria alayhi salam said yes of course sustenance responsibility of sustenance is um, allah subhanahu wa ta'ala is responsible for our sustenance we need not worry about it um, zakaria alayhi salam did not have children he made a, a supplication a dua for a pious child and uh, asked allah subhanahu wa ta'ala Um, and he called allah subhanahu wa taala as the listener of things allah subhanahu wa taala accepted his dua as well this indicates the piety of bibi maryam even at looking at bibi maryam and then making dua uh, the dua was accepted an angel cried out to zakaria alayhi salam in the situation of of prayers he was in prayer and the angel cried out to him that he will be given the child with good qualities and piety Then Hazrat Zakaria was really surprised at that news and he mentioned that um, how can I have a child when I am so old and my wife is barren so and uh, Dr. Ha- Dr Hashmi indicated Allah Subhanahu wa ta'ala's uh, majesty and uh, greatness that he can even create a plant from a stone so we need not uh, think about unusual things happening and then zakaria alayhi salam requested allah subhanahu wa ta'ala to show him a sign and allah subhanahu wa ta'ala told him that you will not be able to talk to uh, people for three days and he was uh, directed to do astighfar and zikr of allah subhanahu wa ta'ala and uh, at the same time allah subhanahu wa ta'ala uh, mentioned in in that surah that uh, bibi maryam she she was the chosen one amongst the women of the world Allah subhanahu wa ta'ala also indicated to Bibi Maryam that um, that she has to obey to Allah subhanahu wa ta'ala thank him and pray to him um, in congregation and that indicates that the women can pray in congregations and whenever some good things are happen to us uh, we are supposed to thank Allah subhanahu wa ta'ala and the best way to thank him is to praise him and to pray to him at the end of the ayats that uh, it was read the news uh, allah subhanahu wa ta'ala is saying that he, these are the hidden um, informations that was given to muhammad sallallahu alaihi wasallam when he hasn't seen or heard what has happened and he wasn't even there uh, and those informations were given to rasulullah sallallahu alaihi wasallam only allah subhanahu wa ta'ala can be everywhere we humans can't be everywhere and rasulullah sallallahu alaihi wasallam was not there at that time for bibi maryam um, it was a big test and a big task was given uh, and she was given the news of having a son like isa alayhi salam without a husband as far as deen is concerned allah subhanahu wa ta'ala has given a special respect for uh, for women as well when our children do well in the worldly things we become so proud of them but the real pride is of doing well in the hereafter jazakallah میں عورتیں زیادہ رہیں گے مرد کے بنسبت تو اس کا مطلب ہے کہ مرد سے زیادہ ہم کو نیک اعمال کی ضرورت ہے اس کے بارے میں آپ جی اس میں یہ کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عورتوں میں سے حضرت مریم اور حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کی طرف وہی بھیجی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن بھی لیا اور ان کو بہت بڑا درجہ عطا کیا اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل ان کی والدہ کی نیکی بھی تھی یعنی حضرت مریم کو تو ایک آنر ملا ہی لیکن اس کے پیچھے ان کی ماں کی نیکی تھی اور ان کی دعا تھی اور ان کا شوق تھا اور ان کا جذبہ تھا 
دوسری طرف یہ کہ ان کی اکثریت کو میں نے دوزخ میں دیکھا تو اس کی وجہ بتائی گئی دو ایک تو وہ زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں اور دوسرا شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں شوہر کی ناشکری کیا ہے کہ شوہر سب کچھ کر کے دیتا جب ایک کوئی کام بھول جاتا ہے تو کہتے میں نے تو اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی نہیں یعنی سب کچھ پا کے بھی وہ یہ کہنا کہ مجھے تو یہاں کچھ نہیں ملا تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈسکریمنیشن نہیں کرتا یعنی دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن ان اسلام لیکن یہ ہمارے عمل ہیں جو ہمیں اچھا یا برا بناتے ہیں تو نیک عمل بھی کرنے چاہیے جیسا آپ نے آخر میں کہا لیکن ان سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو نیک امال کو ضائع کر دیتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو نیکیوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے دی میں کیا فرق ہے اور دوسرا سوال میں آپ سے کروں گی کہ ذرا اگر آپ روح کے متعلق تھوڑا سا اور ذرا ڈیفینیشن تھوڑی سا بتا دیں خطا اور غلطی میں بظاہر تو اتنا بڑا فرق نہیں ہے لیکن خطا کہتے ہیں اس کو جو بھول چک سے ہو جانا جیسے نشانہ خطا ہو جانا مارنی کسی چیز کو تھی لگ کسی اور چیز کو گئی مثلا یہاں سے آپ کسی پرندے کو تیر پھینک رہے ہیں تو وہ جا کے کسی انسان کی خدا نخواستہ آنکھ میں لگ جاتی خطا ہو گئی جیسے قتل خطا ہوتا ہے نا کہ نشانہ چک جانا آپ کا غرض یہ نہیں تھی لیکن کچھ اور کر رہے تھے مگر یہ ہو گیا بعض اوقات آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں تو جا کے کسی کو لگ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں سوری میں رہی مقصد یا یہ کہ دروازہ کھول کے نکلے تو پیچھے نہیں دیکھا کوئی آ رہا ہے چھوڑ دیا تو دھم سے کسی اور کو لگ گیا تو چوٹ تو لگ گئی اس کو لیکن یہ کہ یہ خطا ہو گئی نا بھول چوک جس کو کہتے ہیں غلطی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کے کرے پتا بھی ہے کہ یہ ایک چیز دوسرے کو نقصان دے گی تو پھر بھی انسان اس کو کر جائے سستی کے مارے کرے یا بے نیازی کے مارے یا کسی بھی کیئر لیسنس کی وجہ سے تو ہمیں دونوں کی ہی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے ہم دعا مانگتے ربنا لا تو آخذ نہ ان نسینا او اختانا اللہ تعالیٰ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں بھول چوک بھی خطا بھی اور غلطی بھی سب کچھ تو ہم سے معاف کر دینا دوسرا سوال روح کے بارے میں ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے سورت بنی اسرائیل میں یا سلونا کا ان روح لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کل روح میں نمری ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے وما اتی تم نہ لل میں اللہ کلیلا اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے روح تین معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے ایک تو انسان کی جان کے معنوں میں دوسرے وہی کے لیے اور تیسرے جبری اللہ السلام یعنی فرشتے کے لیے ان تین معنوں میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بیسیکلی اردو میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اسپرٹ کے معنی میں کر لیتے ہیں اور عام طور پر جو زیادہ استعمال میں ہوتا ہے وہ جسم کے مقابلے میں جو انسان کے اندر روح ہے جو جان ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس آیت میں 38 میں یہ کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے اس جگہ پہ دعا کیا تو پھر کوئی لوگ ایسے ہی اس معنی میں لیتے ہیں کہ جب ہم کئی نیک جگہ پہ جاتے ہیں امیزاروں پہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں جی تو پھر اس معنی میں ہم لے سکتے ہیں نہیں اب دیکھیں کہ یہاں پر جب وہ حضرت مریم کے پاس گئے ہیں تو وہاں ایک بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے اس میں تو ایک دلیل نظر آ رہی ہے نا کہ ایک غیر موسم کے پھل پڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک معجزہ نظر آ رہا ہے تو وہاں پر اس معجزے سے متاثر ہو کے دعا کرنا تو اور ہے لیکن ایک شخص جو فوت ہو گیا ہے تو وہ کسی بھی فوت ہونے والے کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس سے یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یعنی کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پہ جانا اور حضرت زکری علیہ السلام کا محراب میں جانا اور بیسیکلی تو وہ مسجد تھی نا جیسے ہم خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ ہیکل جو تھا وہ ایک طرح سے عبادت گاہ تھی وہ عبادت گاہ میں جانا اور ہے اور قبر پہ جانا اور ہے یہاں وہ قبر پہ نہیں کھڑے یہاں وہ عبادت گاہ میں کھڑے ہیں تو عبادت گاہ میں جا کے دعا مانگنے سے تو منع نہیں کیا گیا السلام علیکم میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اپنے گنا کی معافی اللہ سے مانگ سکتے ہیں اگر کسی انسان کو ہم ہرٹ کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ آگے سے سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں جو مجھ سے یہ معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس صورت میں کیا اللہ سے ہی مانگنی چاہیے یا بندے سے مانگنی چاہیے اللہ سے بھی مانگنی چاہیے اور بندے سے بھی مانگ لینی چاہیے اگر وہ سمجھے گا کہ میں کیا چیز ہوں تو سمجھتا رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کا تکبر پھر اس کی پکڑ کروائے گا اگر ہم سے کسی انسان کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہے تو ہمیں آر نہیں آنی چاہیے ہمیں جا کے سوری کر لینا چاہیے 
سبحان کا نشد اللہ الہ الا انتا نست و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ